മാസത്തെ ജംസ് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ വൃക്കരോഗം എങ്ങനെ തടയണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ലേ നാം എല്ലാം ഭയക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കിഡ്നി ഡിസീസ് ശരിയായ ചികിത്സ സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളാകുമ്പോൾ വൃക്കയിൽ രോഗം വന്നു പിടിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള നാല് എളുപ്പ മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് പഞ്ചസാരയും കൊഴുപ്പും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നന്നായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിൽ ആവശ്യമാണ് പ്രമേഹം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെങ്കിൽ പോലും അധികം വൈകിപ്പിക്കാതെ ഗുളികകളുടെ ഡോസ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാതെ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ആരംഭിക്കുക കൊഴുപ്പിൻ്റെ മരുന്ന് സ്റ്റാറ്റൻസ് പരമപ്രധാനമാണ് അത് ഹൃദ്രോഗം തടയുവാൻ മാത്രമല്ല വൃക്കരോഗം തടയുന്നതിനും നമുക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമാണ് മറക്കാതിരിക്കുക രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയും രക്തത്തിലെ കൊഴുപ്പും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ആഗോള ചികിത്സ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെയും ഡയബറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേറ്ററുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സ്വയം ചികിത്സിക്കരുത് സ്വയം ചികിത്സ നിർത്തരുത് രണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിൽ നാം അനുഭാവം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പതിയെ 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 ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നത് ദയവായി അവഗണിക്കരുത് രക്തസമ്മർദ്ദം ചിലപ്പോൾ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരിക്കാം രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് മരുന്നുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വൃക്കയ്ക്കും കൂടി സംരക്ഷണം നൽകുന്നതായ ഉദാഹരണത്തിൽ ഡൊസാറ്റാൻ ടെൽമിസാറ്റാൻ ഓൾമിസാറ്റാൻ തുടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങളായിരിക്കണം നാം പ്രാരംഭത്തിലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ വൃക്കരോഗം പ്രമേഹ രോഗത്തിൽ തടയുന്നതിനും വൃക്കരോഗം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുരോഗമിക്കാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനും രക്തസമ്മർദ്ദ ചികിത്സയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ജ്യോതിദേവ്സ് ഡയബറ്റിസ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളുമുണ്ട് എത്ര ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് വൃക്കരോഗം ആരംഭിച്ച വ്യക്തികളിൽ പോലും വൃക്കരോഗം കൂടുതൽ മോശമാകാതെ പുരോഗമിക്കാതെ അത് എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കിഡ്നി രോഗം പ്രാരംഭത്തിലേ കണ്ടെത്തണം വൃക്കരോഗം തുടങ്ങി വർഷങ്ങളോളം യാതൊരുവിധ രോഗലക്ഷണവും ഉണ്ടാകില്ല അതൊരുപാട് ഗുരുതരമായ ശേഷമാണ് നമുക്ക് കാലിന് നീരും കണ്ണിന് നീരും ഒക്കെ വരുന്നത് പ്രാരംഭത്തിലെ കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിനിൽ ആൻബുവിനൂറിയ നോക്കണം വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിയാറ്റിനിൻ യൂറിയ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു വിദഗ്ധ സംഘത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപകടം വന്ന് ചികിത്സിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അപകടം ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ട് ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആൽബവിനൂറിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടണം ക്രിയാറ്റിനിൻ ഒന്ന് പോലും എത്തിക്കാതെ പറ്റുമെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പ്രധാനം കിഡ്നി ഡിസീസ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഗ്ലോബറല ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ആണ് പതിനഞ്ചിൽ താഴെ ഗുരുതരമാണ് മുപ്പതിൽ താഴെ പല മരുന്നുകളുടെയും ഡോസ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും പല മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അറുപത് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഒന്നോർക്കുക നമുക്ക് പ്രമേഹമുള്ളപ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അങ്ങനെ ജീവിതം തുടരുന്ന വേളയിൽ പോലും വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും 
വൃക്കരോഗമുണ്ടോ എന്ന പ്രാരംഭത്തിലെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള വിശദമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തിയിരിക്കുക ആരംഭത്തിലെ പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായും വൃക്കയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കുറച്ച് വൈകി കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും നാം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വിദഗ്ധരായ ഒരു ചികിത്സാ സംഘത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വൃക്കരോഗത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് അത് യാത്ര ചെയ്യാതെ അവിടെ വെച്ച് തടയുവാൻ കഴിയും മനസ്സാണ് പ്രധാനം വൃക്കരോഗം പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് തടയുന്നതിന് മനസ്സാണ് പ്രധാനം രോഗത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും രോഗം ചികിത്സിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും ഓരോരോ തീരുമാനങ്ങളും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ച ശേഷം ഉറപ്പാക്കുക ചികിത്സ നേടുമ്പോൾ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ പരിശോധനകളും ഔഷധങ്ങളും അല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഗുണമേന്മയുള്ളവയാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന അവയവങ്ങൾ പ്രമേഹം വന്ന് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാകും കണ്ണിൽ ലേസർ ചികിത്സ തുടങ്ങും വൃക്കയിൽ ചികിത്സ തുടങ്ങും ഹൃദയത്തിന് ചികിത്സ തുടങ്ങും ഒന്നോർക്കൂ വൃക്കയ്ക്ക് രോഗം വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് വൃക്കരോഗ വിദഗ്ധനോ വൃക്കയോ അല്ല ആ അസുഖം വരുത്തി വെച്ച പഞ്ചസാര രക്തസമ്മർദ്ദം കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും കുറച്ചിലുകൾ സ്വീകാര്യമായ അളവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ രോഗി സ്വയം നടപ്പിലാക്കണം സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും സഹായത്തോടെ സഹകരണത്തോടെ മനസ്സാണ് ആ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സ് നമ്മെ കൊണ്ട് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ തീരുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിയായ സമയത്ത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വൃക്കരോഗം തടയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അമിതമായ കോപവും വിദ്വേഷവും ഉറക്കമില്ലായ്മയും എല്ലാം വൃക്കരോഗത്തിന് ആപൽക്കരമാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക പ്രമേഹ രോഗം പല രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ചികിത്സാ ചിലവ് ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദീർഘകാലം ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്ന ഡയാലിസിസും കിട്ടി മാറ്റിവെക്കേണ്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് വൃക്കയില രോഗം അത് നമുക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും മിക്കവാറും എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്കത് ചികിത്സിച്ച് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാത്ത വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുവാനും കഴിയും ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ട ഒരു രോഗിക്ക് ക്രിയാറ്റിൻ നാലായിരുന്നു എല്ലാ ഔഷധങ്ങളുമൊക്കെ എഴുതിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഡയബറ്റീസ് എഡിക്കേറ്റർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ ക്രിയാറ്റിനിൻ കൂടി തുടങ്ങിയിട്ട് ആറേഴ് വർഷങ്ങളായി കാണും ക്രിയാറ്റിനിൻ രണ്ടൊക്കെ ആയത് എപ്പോഴാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രിയാറ്റിനിൻ ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് ചികിത്സിക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ കഷ്ടം തോന്നി മറ്റൊരു രോഗി ക്രിയാറ്റിനിൻ ഒന്നായി രണ്ടായി മൂന്നായി നാലായി എട്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചികിത്സയ്ക്കെത്തി നമുക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുമായിപ്പോയി ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷെ ഡയാലിസിസും മറ്റ് ചികിത്സാവിധികളും മാത്രമായിരിക്കും ഒരേ ഒരു ആശ്വാസം ഒന്നോർക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഗുരുതരമാകുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല വേണ്ടത് അത് ഉടനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനെല്ലാം ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ദയവായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ലെറ്റസ് prevent chronic kidney disease in diabetes good bye from jdc diabetes gems team at jodhdev's diabetes research centers in kerala 
അടുത്ത മാസം വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം